，年纪轻轻的不学好，对得起你父母吗？你让我觉着恶心，不要脸！我想挑战一下我的软肋。拍摄电影《私人定制》时，导演冯小刚想让一位老戏骨来扮演剧中老干部的角色。一开始谈的都挺好，但当他刚说剧里有些不正经的戏时，多位老戏骨也是纷纷表示拒绝。眼看开拍在即，冯小刚没了主意，但很快他就想到了一个人：老朋友范伟，不正是这个角色的不二人选吗？冯小刚把这个想法告诉范伟后，范伟连声表示拒绝，还称这样的角色并不适合自己。没办法的冯导只好放大招了。他对范伟说：“剧中的女主是李小璐。”就是这句话，让范伟连夜站票赶来了剧组，还声称让他感受一下辽北第一狠人的威力。李总，彪哥急了。可说归说，真动起手来，范伟却慌了神。在拍摄一段与李小璐的激情戏时，由于李小璐的泳装实在太性感，范伟每次眼神都不知道往哪儿瞟。据冯小刚说，这场戏足足拍了一天的时间，最后实在没办法，他就把片场无关人员全都清空了。这还不算完，冯小刚还亲自给范伟传授了经验。不得不说，这一块还得看冯导。最后，范伟是历经万难，完成了这部电影中最难的一次拍摄。而在多年之后，当人们知道李小璐的瓜之后，才逐渐明白过来冯导的良苦用心啊！电影《四人定制》中，冯小刚说最大的遗憾就是没有让范冰冰来出演女主。在电影开拍之前，女主的选角中，李小璐早早的就确定了一个席位，而另一个女主冯导想让合作过的范冰冰来演，毕竟双方都有非常好的默契。但这次范冰冰却没有答应冯导，理由是处理自己的家事。无论他怎么邀请，范冰冰都铁了心拒绝出演。没办法的冯导只好另寻他人。就这样，姚晨进入了他的视线。冯小刚脑海中就浮现出了姚晨那张大嘴的形象，但很快问题又来了。当他找到姚晨时，姚晨不仅有一张大嘴，还挺了一个大肚子，这让冯小刚哭笑不得。没办法，还得再找。这时候，投资方华谊兄弟发话了：“刚签的这个女孩不就是女主吗？”于是为了推自己人，白百合就成了另一个女主。因为是投资方的推荐，冯小刚多多少少还是有点不满意的。于是，在开拍前，他就找到白百合，并给他制定了一系列的规定。直到白百合答应后，冯小刚才心满意足的开拍。随着电影开拍后，冯小刚的顾虑也逐渐打消了。白百合无论是演技还是性格，都深深的折服了冯小刚。谁说自己推荐的准备好事儿？这不就是一个现成的例子吗？我他妈想抽你，你信不信？来，就你们这明星就是一狗屎，你们这明星这叫什么什么什么死他！电影《私人定制》获得巨额票房后，冯小刚却并没有多开心，甚至还骂观众是垃圾。那是不是也因为有很多垃圾观众，才形成了有这么多垃圾电影？一定是和大批的垃圾观众有关系。原来，在这部电影之前，冯小刚呕心沥血拍摄了一部战争片《一九四二》，然而这部拍摄历时九年的电影上映后却没有多少观众买账，最后导致华谊兄弟赔了上亿元。冯小刚也是个暴脾气。既然我这么用心拍的电影没人看，那我索性摆烂，拍一个以圈钱为目的的电影。就这样，仅仅一个月后，《私人定制》就诞生了。在这部电影中，冯小刚把所有人都嘲笑了一遍，骂人们雅俗不分。奥斯卡颁的最俗外语片奖。奥斯卡，你要不说，我都不知道咱得过呀。头一回，让我给拿了。值得一提的是，这部电影每五分钟就会有一个广告，而事实果然如此。虽然风评还是一如既往的差，但电影还未上映，他们就赚了个盆满钵满。冯小刚在电影宣传期间，直言这部电影却是为了给华谊电影止损，其目的也仅仅是为了圈钱。电影上映没几天，他们就把之前赔的全部赚了回来。虽然赚了这么多，但冯小刚却被骂得体无完肤，观众骂的也出奇的一致，那就是他拍的电影全都是垃圾电影。而冯小刚也不甘示弱，直言既然有这么多垃圾电影，那为什么你们还要看呢？你们是不是都是垃圾观众？而更有趣的是，没过多长时间，《一九四二》这部电影风评急速转变，冯小刚也凭借着这部电影成功拿到了最佳导演奖，他剩下的也只有《私人定制》这部烂片了。